السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ نحمد و نستعید و نستغفر و نمن به و نہ توکل علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیاحت اعمالنا من یہ اللہ فلا مضل له و من یدر فلا ہادی علا و نشہد اللہ اللہ و نشہد محمد عبد و رسول فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم السیام کما کتب علیہین من قبل کم لعلکم تتقون وقال تعالی ان اللہ ملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وسلم صلی اللہ علی سیدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم الحمد لله الله تبارك وتعالى لاك كتي شكريا جني أماك بن أفلا درك اي مبارك ماش فر جنتو أما دل حيات كي برد ذكر دلين شبائی بولی الحمد للہ سم الحمد للہ یہ ماشے ہمارا کو ایک بیان ہوئے سے اس کے بولتے سی یہ ماش اتنت مبارک ماش یہ ماشے جتا جتا تار مرجدہ لکھ کر رکھتے ہوئے جاتے یہ ماشے ہمارے امن کنوں کا آج جنہوں نہ کری یہ کہا جائے ہمارے در مالک و خالق رب العالمین ناراض ہوئے جان یہ جن بولا ہے رمضان شریف ایٹا کارو جن اگراہن ماس اور کار جن سرباناش اور تات یہ ماس ایٹا روزیر ماس یہ ماسے بیشی بیشی عبادت حاصل کرار ماس یہ ماسے بیشی بیشی سواب پاور ماس اور جدی ہم رہا جتا جتو یہ ماسے المرجدہ رکھرنی و دائتو کرتے بوئیٹا و بہرا کری تو ہوئیتے پر یہ ماشتا مدد جن شربراش ہوئے جائے ایک ادا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ بر کے بول لین ممبر قریب اشو تو شمسو صحابہ اکرام مسجد نبوی تے ممبر کارشی چلے اش لین اے فرز دکھن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پتھم سٹیپے تاکر مجھے جگہ نہیں ہونی قدم مبارک لکھ لین تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلین آمین جگہ دیتیو سٹیپے قدم رکھ لین تکر انہیں بلین آمین جگہ تیتیو بارا بار تیتیو تاکر جگہ قدم مبارک رکھ لین تو بلین آمین تو بیانے پورے جگہ صحابہ کرام جگرش کرنے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تو ہمیشہ ہی بیان کریں کہ تو اس کے جاد اکتا منتا ہے بے تکرم دھرمی اپنے جہاں ممبر پتم تاکہ قدم رکھ لین بلین آمین دیتیو تاکہ جہاں قدم رکھ لین بلین آمین تیتیو تاکہ جہاں قدم رکھ لین بلین آمین اور کم تو کوئی دیش ہونی نائی دیکھی نائی تر کارون کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلین آمین جہاں ای ممبر پتم تاکر مجھے پاو رکھ لام تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئی لین ابن بول لین جیسے بس تو منوش رمضان مبارک رمتو ایکٹا عباد بندی کرو ارماش گناہ چھاڑا ارماش اوئی ماشیو سے توبہ استغفار کرے تر گناہ ماف کرائی دی پال رونا تر دنگ شخوک تو آمی بول لام آمین بھئی رمضانیر مشپاور پر وجود دی بانشے توبہ استخبار نہ کرے 
রমজানের মাসে একটা সুযোগ এই সুযোগে আল্লাহ রহমত বর্ষিত হয় এই মাসকে আল্লাহ রসুল বলেছেন আউ্বাল ও রহমাতুন এই প্রথম দশ দিন রহমতের দশ দিন ও আসতু মাগফিরাতুন আর মাঝের যে দশ দিন মাগফিরতের দশ দিন ও আখির হুইত কুমিনার নার আর শেষের যে দশ দিন ওই দশ দিন যে সমস্ত মানুষ গুণা করে করে জাহান নামের লিষ্টিভুক্ত হয়ে গেছে ওদের নাম কেটে কেটে আল্লাহ সুবাহ তালা জান্নাতের লিষ্টিভুক্ত করে দেন সুবাহ আল্লাহ আর আমরা যে সমস্ত মানুষ এই মাসেরও কদর করল না তহবা ইস্তেকবার করল না এই বাদ বন্দি করল না মাসটি আসলো আর গেল তো ওই মানুষের জন্য এটা সর্বনাশ হুজুরে পাক সেসম বলেন এত বড় সুযোগ পাওয়ার পরে একবার সুবাহ আল্লাহ বললে সত্তর বার সুবাহ আল্লাহর সব পাওয়া যায় একটা নফল বাদ করলে ফরজ সমতির সব পাওয়া যায় একটা ফরজ আদায় করলে সত্তর বার ফরজের সব পাওয়া যায় তো এত সুযোগ পাওয়ার পরে যে হতবাগা তার গুণা খাতার থেকে তবা করল না এ বাদবন্দি করল না তার ধ্বংস হোক ভাই যদি আমরা এই মাসের মধ্যে তবা ইস্তেফার না করি গুণাতে আমরা বিরত না থাকি তাহলে আমাদের জন্য এই মাস এটা সর্বনাশ হয়ে যাবে এই জন্য সবাই আমাদেরকে তৎপর থাকতে হবে এবং এই মাসের যথাযথ তার সম্মান তার ইজ্জত তার করণীয় এবং দায়িত্ব যেগুলো আমাদেরকে আদায় করতে হবে বা এই গুণা ছড়া যেটা এটা আমি সবসময় বলি গুণা ছড়া এটাই মানুষের আসল কামিয়াবি মানুষের যদি গুণা না ছাড়ে যদি মানুষের গুণা পরিত্যাগ না করে তো এই নোকসান এবং ক্ষতিরা তারই আল্লাহ সুবাহন তালা কোরআন সম্বন্ধে ফরমান বনিস সুরিয়া বনিস সাহিল মধ্যে ইন আহসান তুম আহসান তুম লিয়ান ফুসিকুম ও ইন আসা তুম ফলাহ যদি তুমি নেক কাম করো ভালো কাম করো তাহলে এটা তোমারই ফায়দা আল্লাহ সুবাহন তার কোনো ফায়দা নাই নোকসানও নেই যে দুনিয়ার সমস্ত জিন্নাত ইনসান যদি এবাদত করে গুনা ছেড়ে দেয় তো আল্লাহ সুবাহন ও তার আল্লাহর আল্লাহই বাড়বে না আর যদি দুনিয়ার সমস্ত কাফির হয়ে যায় সমস্ত মানুষ কাফির কুফার হয়ে যায় সমস্ত জিন্নাত কুফার হয়ে যায় কাফির হয়ে যায় তাহলে আল্লাহর আল্লাহই কমবে না আসলে নেকাম আমাদের জন্যই আমাদের ফায়দার জন্য আল্লাহ বলেন ইন আহসান তুম আহসান তুম লি আনফুসিকুম যদি নেক কাম করো এইটার বেনিফিট তোমরাই উপভোগ করবে তোমাদের শান্তি হবে আর যদি তার উল্টা করো তাহলে তোমাদের নোকসান হবে ভাই তাহলে প্রশ্ন আসতে পারে যদি নেক কাম করলে আল্লাহর কোনো ফায়দা না হয় তাহলে নেক কাম করার জন্য আমাদের কেন হুকুম করলেন এটার উত্তরে বলা হয় যে আল্লাহ সুবাহন তালা তার বন্দাদেরকে অনেক অনেক মোহব্বত করেন যেমনভাবে মা সন্তানকে মোহব্বত করে পিতা সন্তানকে মোহব্বত করে তার চেয়ে হাজার গুণ লক্ষ গুণ বেশি আল্লাহ সুবাহন তালা তার বন্দাদেরকে মোহব্বত করেন কোন সময় মা বলে ছেলেকে বলে ছেলে এটা আগুন তুমি হাত রাখিও না এটা সাপ হাত রাখিও না এটা জোর তুমি পান করিও না যদি বাচ্চায় আগুনের মধ্যে হাত রাখে মার হাত জ্বলবে না তারই হাত জ্বলবে সাপের মুখে যদি হাত রাখে সাপ তাকেই ধ্বংস করবে তার মায়ের কোনো ক্ষতি হবে না জোহর যদি বাচ্চায় খায় তো বাচ্চার প্রাণ নষ্ট হবে মার কিছু ক্ষতি হবে না মায়ের সাথে শুধু মোহব্বতের কারণে বলতেছে আগুনে হাত রাখিও না সাপের মুখে হাত রাখিও না জোর পান করিও না তো ঠিক মার্চে হাজার লক্ষ যেহেতু আল্লাহ সুবাহন তালা আমাদের মোহব্বত করেন এই জন্য বলতেছেন যে গুনা করিও না গুনা করিও না গুনা করিও না গুনা করলে সর্বনাশ তোমারই হবে ভাই আমি গুনার ক্ষতি কি কয়েকটা কথা বলতেছি নম্বর এক যখন নাকি মানুষে গুনা করে তো সবচেয়ে বড় নিয়ামত হইল আল্লাহর ইবাদত করা মন্দার জন্য সবচেয়ে বড় কাজ হইতেছে আল্লাহর মাহবুদের ইবাদত করা মানুষে যখন গুনা করতে থাকে চোখ দিয়ে গুনা করতে থাকে জবান দিয়ে মানুষে গুনা করতে থাকে হাত পাও মন দিয়ে যখন মানুষে গুনা করে তো আল্লাহ সুবাহন তালা এবাদত করার যে স্বাদ রুইয়া গেছে যে টেস্ট রুইয়া গেছে ওইটা আল্লাহ তবার করে খেয়ে নেন সে আর এবাদত করা তার মনে চায় না তার দিলে চায় না মসজিদে আসতে তার বাধা লাগে না নামাজ পড়তে বাধা লাগে না তসবি তেলাওয়াত করতে তার বাধা লাগে না তার আসল কারণ হচ্ছে যে গুনার নহুসাত গুনার কারণে 
এবাদতের টেস্ট যেটা এটা নষ্ট হয়ে গেছে বা এবাদতের মধ্যে একটা টেস্ট আছে যেমন আপনার কুরবার মধ্যে একটা টেস্ট আছে বিরিয়ানির মধ্যে টেস্ট আছে ফল ফ্রুটের মধ্যে টেস্ট আছে মিষ্টির মধ্যে টেস্ট আছে সবচেয়ে বেশি টেস্ট আল্লাহ তবারক আলায় এবাদত বন্দির মধ্যে রাখছেন আপনি কি মনে করেন যে আল্লাহ সুবাহ তালা হাওয়া দাওয়ার মধ্যে ফল ফ্রুটের মধ্যে টেস্ট রাখছেন আল্লাহ নামের মধ্যে কি টেস্ট নাই সমস্ত টেস্ট যদি আপনি একত্রিত করেন যে একটা ফুটা হবে আল্লাহ সুবাহার নামের মধ্যে আল্লাহর এবাদতের মধ্যে যে টেস্ট এটা সমুদ্র পরিমাণ হবে তো এই জন্য ভাই গুণা ছাড়তে হবে যদি গুণা না ছাড়েন যদি আমি গুণা না ছাড়ি তা ওইলে কখনো এবাদত করার মজা পাওয়া যাবে না এবাদতের টেস্ট পাওয়া যাবে না এই জন্য আপনি দেখবেন মানুষ মসজিদে আসতে চায় না নমাজ পড়তে চায় না বললেও পড়ে না আর যদি মসজিদে আসে তো একেবারে শেষে আসে দরজার সামনে বসে এই জন্য বসে যাতে সবের আগে চলে যায় তো আসলেও দেরিতে আসে আর যাওয়ার সময় সবের আগে চলে যায় মসজিদে মজা লাগে না কি জন্য আসলে হতে হইতে সে যে এটা গুণার নহসত গুণার অ্যাকশন গুণার কারণে এ বাদত বন্দি করতে তার ভালো লাগে না এই জন্য তবা ইস্তেবার করতে হবে তবা করে আবার আপনার বাদত শুরু করতে হবে আল্লাহ আল্লাহ করতে হবে আল্লাহর আখাম করে চলতে হবে যখন চলবেন তখন আবার আল্লাহ তবারক তালা এবাদতের টেস্ট আপনাকে নসিব করবেন দুইজন সাহাবি হুজুরে পাক সাল্লা ইসলাম এক জিহাদকে যখন ফিরে আসছিলেন তখন দুইজন সাহাবিকে তারা ভাড়া দেওয়ার জন্য দায়িত্ব দিলেন বাকি সমস্ত সব ঘুমাই গেলেন এই দুজন সাহাবি পাড়া দিয়েছিলেন তো তারা ফরা পরস্পর এটা মশফরা করলেন যে ভাই আমরা দুজন কেন উজাগরি করব একজন ঘুমিয়ে থাকো আর একজনে পাড়া দিই অর্ধেক রাইট এর ফলে আমি আপনাকে গাইব আপনি বাকি অর্ধে রাখে আপনি আপনি পাড়া দিবেন আমি ঘুমিয়ে যাব ঠিক আছে এটি ভালো প্রস্তাব তো একজন সাহাবি ঘুমিয়ে গেলেন একজন সাহাবি পাড়া দিতেছেন তো উনি বললেন যে আমি এক একা কেন আর বসে থাকবো তার নমাজ পড়ি তো নমাজ করা হয়ে গেছে নমাজও করার পরে একজন দুশ্মন দেখছে যে একজন মানুষ কারা তো সে মনে করছে মুসলমান তো তীর মারছে উনি তারাও যে করতেছে নমাজ পড়তেছেন কিছু সময় পরে আর একটা তীর মারছে এ তীরটা এক তার শরীর রাখছে উনি নমাজ পড়তেছেন তৃতীয়বার তীর মারছে তিনটা তীর মারছে তিন জায়গাতে পড়ছে এর ফলে উনি ধীরে স্থিরে নমাজ শেষ হয়ে সালাম ফিরে যা সাথী বলতেছেন ভাই দুশ্মন আসছে তীর মারছে তো উনি দেখে তিন জায়গাতে রক্ত বাহির হইতেছে তিন জায়গায় তীর লাগছে তো জিজ্ঞাস করে ভাই যখন প্রথম তীর লাগলো তীর মারল তখন আপনি আমাকে কেন জোগান নাই তিনটা তীর আপনি কেন কেন খাইলেন তো এই সাহেব বলতেছেন যে আমি সুরে কাহাব শুরু করছিলাম নামাজের মধ্যে আর এত মজা আমার লাগতেছিল এত স্বাদ লাগতেছিল খোদার কাসম আমি তীর খেয়ে খেয়ে মরে যাইতাম কিন্তু আমি সালাম পেয়ে যাইতাম না নামাজের মধ্যে এত স্বাদ ছিল কিন্তু আমি এই জন্য আপনাকে জাগাইছি যদি না জাগাই তীর খেয়ে মরে যাই তো আল্লাহ রসুল সাল্লাম যে দায়িত্ব দিয়েছেন ফারাদার দায়িত্ব দিয়েছেন সেটা আদায় হবে না সেই দায়িত্ব আদায়ের জন্য আমি আপনাকে ডাকছি নতুবা আমি আপনাকে ডাকতাম না সুরে কাফের যে মজা ওই মজা দুনিয়ার কোন চিজের মধ্যে নয় তো ভাই এবাদতের মধ্যে একটা মজা আছে ওই মজা আল্লাহ তাবারা কেউ তালায় খেড়ে নেবেন কার জন্য খেড়ে নেবেন যে সমস্ত মানুষের গুণা করে নম্বর এক নম্বর দুই যখন নাকি মানুষের গুণা করে তো গুণা করার কারণ তার জিন্দগির বরকত নষ্ট হয়ে যায় তার জিন্দগির বরকত হয় না বজাহির আপনি দেখবেন তার হাতে হয়তো লক্ষ লক্ষ টাকা আছে পাউন্ড আছে ডলার আছে তার টাকা পয়সার অভাব নাই তার বাড়ি আছে ঘর আছে সুখ শান্তির অনেক সামান আছে কিন্তু তার দিল সে সময় পেরেশান পেরেশান তার জিন্দগির মধ্যে কোনো বরকত নাই বরকত নাই কেন অবাব 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 যে কাজ করে এটা পুরা করতে পারে না এটা অভাব দেখা যায় তার দিল পেরেশান হয়ে যায় দিনের মধ্যে তার পেরেশানি অস্থিরতা সব সময় থাকে এই জন্য তাকে আর গুণাকে আগুন বলা হয়েছে আগুন গরম তাকে যে সমস্ত মানুষের গুণা করে তার দিল গরম হয়ে যায় তার মন গরম হয়ে যায় তার দিনের মধ্যে শান্তি আসে না পিস আসে না ফ্রেশান ফ্রেশান তাকে ভাই কয়েকদিন আগে একটা ঘটনা পীর জুলফিকার সাহেব বললেন উনি ঘুমে ছিলেন রাত্রে আড়াইটার সময় একজন মানুষে টেলিফোন করছে যে হজরত আমি অত্যন্ত পেরেশান আমার ঘুম আইতেছে না আমি এয়ার কন্ডিশন রুমের মধ্যে আসি আমি রাজাই উড়ে ঘুমাইছি কিন্তু আমার ঘুম আসে না আমি পেরেশান কিন্তু আল্লাহ তবার আমার এত সামনা দিছে আমার ব্যাংক ব্যালেন্স কত আমার ফ্যাক্টরি যে মালসামারা কত 
এগুলো যদি হিসাব করতে আমি অ্যাকাউন্টেন্টকে বলি তো আমার মাদের হিসাব করতে তার এক মাস লাগবে এত সামান আছে এর ফলে আমি অশান্তি আমার ঘুম আসতেছে না এয়ার কন্ডিশন রুমেই আমি আছি ঘুম আসতেছে না বা এয়ার কন্ডিশনে মানুষের বাহিরের চামড়া ঠান্ডা করতে পারে মানুষের দিলকে ঠান্ডা করতে পারে না মানুষের দিল ঠান্ডা তখন হবে দিল মধ্যে তখন পিস আসবে শান্তি আসবে যে দিল মধ্যে আল্লাহ তবারা কত তার জিকির আছে যে সমস্ত মানুষ তার জিকির করবে না আল্লাহ নাফরবানি করবে সে যত বড়ই পয়সাওয়ালা হোক টাকাওয়ালা হোক পাউন্ডওয়ালা হোক দুনিয়ার সামান যত কিছু তার হাতে থাকে না কেন তার দিল পেরেশান থাকবে পেরেশান থাকবে তার দিলের মধ্যে পিস আসতে পারে না তার দিল বরকত নষ্ট হয়ে যাবে ভাই যে সমস্ত মানুষে গুণা করে এ তার ছেড়ার মধ্যে সুলাহার যে নূর আছে আল্লাহ আল্লাহ যে নূর আছে সেই নূর শেষ হয়ে যায় অত মানে যায় দেখলেই তাকে খারাপ লাগে দেখলেই তাকে বিশ্রী লাগে দেখতেই মনে হয় যে কি একটা কী একটা মানুষ নষ্ট পাশা নষ্ট হবো তো এর লাগে এই জন্য ভাই আমরা গুণা সারতে হবে গুণা যখন সারবেন তাহলে আল্লাহ তবারক তালায় এ বাদতের টেস্ট ফিরিয়া দিবেন আপনার সিন্ধু মধ্যে বরকত চলে আসবে আপনার দিলের মধ্যে শান্তি শান্তি হবে ছেড়ার মধ্যে আপনার নূর চলে আসবে হুজুরে পাক সাল্লাহ ইসলাম মাই যে ইজা রুহুজু কির আল্লাহ যখন আল্লাহওয়ালাকে দেখা যায় তো মনে হয় যে উনি একজন আল্লাহওয়ালা একজন আল্লাহওয়ালা মনে হয় তো এই জন্য ভাই গুনা সারতে হবে আর গুনা সারার যে মাস ওই মাসের নাম হইল গিয়ে রমজান মুবারক এই রমজান মুবারকেই আমাদেরকে গুনা পরিত্যাগ করতে হয় এটা ইজি হয়ে যায় আল্লাহ তবার কতলা এই মাসে শয়তানকে বন্দি করে দেন সন্তান বন্দি থাকে এই জন্য অনেক সময় আমরা যে সমস্ত মানুষের নামাজ পড়ে না তাদেরও রমজান শরীরের মধ্যে নামাজ পড়ার সৌভাগ্য হয়ে যায় তসবির তেলাওয়াত করে না অনেক সময় মানুষে তসবির তেলাওয়াত শুরু করে নেই তো ভাই আসলে কথা হইতেছে এই মাস যে গুনা সারতে হবে আল্লাহর ইবাদত বন্দি করতে হবে যদি আপনি এখলাসের সাথে এবং লিল্লাহের সাথে এবাদ বন্দি করতে থাকেন এই মাসের মধ্যে পুলা মাসের মধ্যে এই এক মাসের মধ্যে যদি আপনি তাকুয়া অর্জন করতে পারেন তাহলে বাকি এগারো মাসের মধ্যে আল্লাহ তবারক তালা তাকুয়ার ফুলে থাকার জন্য আল্লাহকে তফিক দেওয়া দিবেন এই জন্য রমজান একটা ট্রেনিং গুনা সারার একটা ট্রেনিং এটা গুনা সারার একটা সময় তো আল্লাহ সুবাহ তালা গুনা সারার জন্য একটা সময়ও দিয়েছেন একটা জায়গাও দিয়েছেন সে সময় হইতেছে রমজান মাস আল্লাহ সুবাহ তালা বলেন যে এই মাসের মধ্যে যদি তোমরা রোজার যে সমস্ত হাকামাত আছে যে সমস্ত আদাব আছে যে সময় করণীয় যেগুলো আছে যদি করো তাহলে আমি আল্লাহ তবারক তালা তোমার মাথার মধ্যে তাকুয়ার তাজ দিয়ে দিব ও লাইতির তাজ তোমার মাথার মধ্যে দিয়ে দিব এই জন্য রমজান শরীফ এটা গুনা সারার মাস এমনটা গুনা সারার জায়গাও আছে এই জায়গা কি তো আল্লাহ সুবাহ অন্য জায়গায় বললেন শ্রেত হওয়ার মধ্যে একশো উনিশ নম্বর আয়াত ইয়াইহাল্লাজিন আমানু তাকুল্লাহাকুন মাসিন ইয়াইহাল্লাজিন আমানু হে ইমানদারগণ আল্লাহ তবারক তালায় নাস বলেন নাই বলেছেন হে ইমানদার সুবর ইমানদারগণ আপনাকে সম্বোধন করছেন আমাকে আল্লাহ তবারক তালা ডাকছেন ডাক্তার বলতেছেন বলতেছে এই কথা ইয়া আইহাল্লাজিন আমানু শুধু ইমান নাসে ইমান এটা যথেষ্ট নয় এই জন্য আপনাকে তাকো এখতিয়ার করতে হবে গুনা চাটতে হবে খোদাবৃতি আপনি পয়দা করতে হবে যদি খোদাবৃতি পয়দা করতে হয় তাহলে তার একটা জায়গা আছে ওই জায়গাতে গেলে মানুষে খোদাবৃতির মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয় ওই জায়গা কি ওয়াকু নুমা সোয়াদিন যেখানে সোয়াদিনরা আছে সোয়াদিনের অর্থ হইল মুত্তাকিন যে জায়গাতে মুত্তাকিনরা থাকেন ওই মুত্তাকিন যে জায়গাতে আছে যদি আপনি ওই মুত্তাকিদের সাথে আপনি থাকেন ওই জায়গাতে আপনি চলে যান মুত্তাকিদের সাথে যদি আপনি বসবাস করে উঠা বসা করেন মুত্তাকিনদের বরকাতে আল্লাহ তবারক তালায় আপনাকে দৌলতে তাকুয়া নায়াত করবেন তাকুয়া মানে ওয়ালাইয়ত আল্লাহ তবারক আপনাদেরকে ওয়ালাইয়ত দান করে দিবেন আপনি অলি হয়ে যাবেন আর যে সমস্ত মানুষে আল্লাহর অলি হয়ে গেল আল্লাহ সুবান্ত বলেন ফলা হাউ হুন আলাইহিম ওলা হুম ইয়াহুন ইনিয়া ইন্না আউলিয়া আহু যে সমস্ত অলিরা আছে ফলা হাউ ফুন আলাইহিম ওলা হুম ইয়াহুন তাদের কোনো ডর থাকবে না না দুনিয়ার মধ্যে কোনো ডর খফ থাকবে না আখারতের মধ্যে তার কোনো পেরেশান থাকবে ভাই দুনিয়ার শান্তি আখারাতে মুক্তির একমাত্র একটা প্রতি হইতেছে যে আল্লাহর অলি বনা আর আল্লাহর অলি বনতে হইলে টাকা দিয়ে বনা যায় না পয়সা দিয়ে বনা যায় না বরং গুনা ছেড়েছেই আল্লাহর অলি বনতে হয় 
এই জন্য আমরা সবাই এই মাসের প্রতিজ্ঞা করব ওয়াদা করব রব্বুল আলমিন আমরা আর গুনা করব না জীবনে গুনা করব না তবা করলাম আমাদের তবাকে কবুল করো এবং ভবিষ্যতে গুনা থেকে বাঁচবার জন্য আমাদেরকে কবুল করো তফিক দান করো ওয়াকিল দেওয়ান আলহামদুলিল্লাহ রব্বুল আলমিন জাজাকুল্লাহ